Je pense que depuis les débuts, euh, je fais ce que les Canadiens s'attendent de, de leur premier ministre. J'ai été poli, j'ai été respectueux, mais on a aussi été toujours très, très ferme sur euh, les intérêts de notre pays, de nos citoyens et sur nos valeurs. Euh, et c'est une approche qui va, qui va continuer. J'ai la même approche, vous savez, on m'a parfois reproché d'être trop amical avec le président Trump. La belle affaire. Je me félicite, il y a une amitié entre nos peuples et il faut, quel que soit le contexte, essayer de maintenir ces liens. La deuxième chose, c'est que j'ai constamment essayé de convaincre le président Trump sur le climat, sur l'Iran ou sur le commerce. Mais je ne suis pas le président Trump, donc je ne peux pas me substituer à ses décisions. Est-ce qu'on peut nous reprocher des décisions d'un autre dirigeant Non. Et on aurait pu me reprocher de ne pas me battre. On aurait pu nous reprocher de ne pas essayer de convaincre. Ça, c'eût été une faute politique, de ne pas tout mettre en œuvre pour essayer de faire changer les choses. Nous avons, je crois, à chaque fois mis tous nos efforts et le poids d'une relation amicale dans la balance. Et puis on peut avoir une relation amicale, franche, sincère, courtoise, souriante, et ne rien concéder. Alors je ne sais pas ce qu'on appelle méthode douce, méthode dure, mais je sais qu'à chaque fois j'ai essayé de convaincre, mais l'heure qui a suivi sa décision sur le climat, j'ai réagi en appelant tous les autres à rester à faire « Make our planet great again », que à la seconde d'après où il a décidé de sortir du GCPOA, j'ai dit que la France y resterait comme signataire et nous, nous avons créé un consensus européen et continué à travailler sur les propositions que la France avait faites depuis le mois de septembre. Et sur le commerce, dès avant les mesures, nous avons tous poussé au niveau européen pour que les exemptions soient données au 1er juin et nous avons qu'il s'agisse du Canada comme de l'Europe, réagit très rapidement dans les heures qui ont suivi la décision américaine. Voilà. Et donc, euh, il faut, surtout dans cet environnement, toujours rester courtois, rester productif, essayer de convaincre, tenir les États-Unis dans le concert des nations, parce que c'est notre allié historique, et nous en avons besoin. Mais sur le fond, nous n'avons jamais rien cédé.